。公子达达里亚，原神中八戒打的角色，年纪轻轻就烫了一头小黄毛不说，衣服上有扣子也不给你扣上，远远的看过去就能明白，此人就是吉瓦特大陆一号为牛郎出道，微微露出的小蛮腰，无时不刻榨干着富婆们的口水。如果往吧台上那一坐，点上一瓶香槟，唱上几支小曲，想必酒吧瞬间就能充满女孩们的尖叫声了。切，不过如此。作为原神双十一更新的五星角色，不知道大家的爆率如何？如果有酋长不开心的呢，可以说出来让大家开心开心。至于我这里群里的人呢，都懂我的。这几个人谁抽牛郎啊？有富婆宁光不抽，你这不是傻吗？心里都是祈祷着。公子千万别出，你千万别出，千万别出！一百八十八大保底留给阎王爷，咱哎就只要这满命宁光就行。众所周知，愚人中有十一位执行官，每一位都是狠角色。像之前那位掏咱们拉垮封神的女士是第八席，而公子达达利亚则是其中的第十一席，也就是末席。不过这个席位的排名啊，并不代表实力排名。相反，他的角色描述中说，他是最年轻的执行官，也是最危险的执行官之一。甚至代号公鸡的愚人中首席执行官也这么评价他，说他向往的战斗非常人之所想，是极致而又高危的体验。我想这应该是对他实力的认可。角色故事二中也记载了不少他的战绩，什么独自一人干翻龙窝，颠覆。贵族啥的，而且支线里还说他曾经扛着一条两百多只泰门大小的鱼回去给弟弟妹妹们煲鱼汤，战斗力可以说是杠杠的。身为鱼人兽的执行官，公子和他的同事们相处的并不融洽。之所以被派遣到离月这么远的地方，是因为其他的执行官看他不顺眼。明明身处在整天捣鼓阴谋的团队，公子却不喜欢搞那些小动作，做事也是我行我素，特立独行。不过即使如此，在履行自己职责方面，他一点都不含糊，言出必行。即使承诺的事情再离谱，他都能够做到。与他平时平易近人、好好先生的样子不同，公。公子其实是个十足的好战分子，让他最开心的事情就是能跟强敌干上一架。在听女士说主角很强后，就一直心心念念啥时候能跟他打一场。虽然最后说了一通自己很强的话，还装了一波看似很强的逼，最后还是被主角给暴打了。不过打之前他说的那番话还是整得我很懵逼，搞得我还特地回去重温一下拉胯封神被掏心的名场面。他说女士得手之后就急匆匆的离开，你管这大摇大摆的走叫急匆匆？走起路来嚣张就算了，走之前还不忘踹一脚，这哪里急了喂？还有用冰封住大家。是为了避免跟主角一战，我寻思老子当时不是被打晕了吗？哪里就避免一战了呀？喂，不如说就差我跪在地上求他饶我一命了。嘿，万福，你就算说是为了避免跟派本一战，我都信了，好吧？反正我是不知道这个强者帽子是怎么给扣上的。八成是女士看他傻，为了把他打发去离月忽悠他的吧。重新说回公仔，在原神已出的角色中，公子绝对是最为特殊的存在。先说他在游戏中的表现，动漫界一直有一句名言叫做“自古工兵多近战”，顶着个 ADC 的名号来打战士，这是常有的事。不过在游戏中贯彻这句话的。他算是我见到的第一个，别的角色都是很正经的，拿啥用啥，就他还得整个超级变换形态，一剑一按就直接老子不当工兵了，舅舅，成为了目前游戏中唯一一个使用双刀的角色，弓箭加双刀，你要是头发上再染个红色，简直就是活脱脱一个卫工土狼嘛！我直接好家伙，坐等你们一波联动，好吧？而且说到卫工师狼，还有一个很有趣的地方，角色故事三中可以得知，公子的原名其实并不叫达达利亚，而是叫阿贾克斯，是希腊神话中的一个英雄人物，不过一般被翻译成埃阿斯。巧的是，卫工师狼经常投影的宝具，至今。天使附七重圆环的设定，就是当年艾亚斯在特洛伊战争中使用的盾牌。不知道这是不是在暗示角色灵感来源？不过相比正义的米嘎达，看到公子一顿乱砍，让我回忆起的其实是当初在怪猎世界里用双刀开鬼人给怪物们休想的快乐时光。哎，想当初啊，恐龙们对我的手艺那真是一致好评，纷纷说我治好了困扰他们十几年的脚抽筋，还说什么一定要给我三连加关注。哎呀，真是太客气太客气了。其实呢，能点个赞已经很满足了。哈、啊，好吧，扯远了。比起近战工兵的噱头，更让人耐人寻味的还是公。子所展现的能力，作为目前为止除了主角以外唯一一个能够驱使使用多种元素力的人物，和他的战斗能发掘出不少关键的线索。偷玩主线的都知道，公子有着三种形态，首先是平常的喷水形态，可以清晰的看到他身上挂着水属性的神之眼，没啥好说的。然后就是皮卡丘形态，从哗啦哗啦喷水变成哔哩哔哩放电，战斗力的话毕竟是耗时用的，肯定比喷水形态的他要强一些。此时他的面具会被戴上，可能这就是属性切换的开关，而且原本腰上的水属性神之眼被替换成了像是雷属性神之眼的东西。不过可以看出，它的内部结构与正版的神之眼是完全不一样的，所以这应该是邪眼，而并不是神之眼。邪眼是愚人中模仿神之眼制作的产物，机能与神之眼类似。不同的是，即使普通人或者属性不相应的人也能够使用。不过对普通人使用的话，就会遭到邪眼的反噬。迪卢克的父亲也就是因此而死。最后就是他的铠甲勇士形态，也就是魔王武装，不仅模样完全改变，原本右肩处像是装饰的菱形玩意儿，也被不确定是不是水属性神之眼的东西给填充了。而原本还是挂在腰上的邪眼，也被这种菱。
形容器包裹，贴在了杜琪眼的位置。这个形态的它，战斗力提升的八十一点两点，一插子就能插爆黄金屋的坚硬平台不说，更是可以同时操纵水和雷两种元素。不过这种形态负荷相当的大，确实用脑子想想，你水电一起用，这不就是改电自助餐了吗？我甚至怀疑，只要放着你不打，你都能把自己电个七分熟。通过公子这三种形态，还有结合他在之前说的话，其他的执行官应该也都有类似魔王武装的杀手锏，而且人手一个斜眼基本是标配，甚至有些执行官拥有两种以上的斜眼，能够同时驱使三四种元素力也不是不可能。不过斜眼的制作应该不是很简单，不然根本跟鱼人众成员都配上，那之东国怕不是分分钟就能脚踢门德拳打礼乐，区区天理弹指可灭了。与公子这一战之后啊，应该有不少人期待和其他的执行官也打上一架。不过我觉得未来应该是不太可能会和鱼人众执行官之间再战斗了，因为公子的描述中可以得知啊，鱼人众其实都是非常理性的人，不会去冒不必要的风险。这次公子和主角打起来，纯粹是因为中了钟离这糟老头子的套，自己在那儿嗨起来了。鱼人众整体准确来说，并不是传统意义上的恶人，他们的目的是收集神之心，而主角的目的只是找哥哥妹妹，两者并不冲突。温迪虽然被抢了神之心，但他本人看起来也并不太在意，也没有拜托主角帮他找回来。而且从钟离主动愿意交出神之心来看，冰神要干的大事很重要，所以应该也不会出现为了保护其他神的神之心而跟鱼人众起冲突。而且说到底，需要被保护的神大概也只有巴巴托斯了吧？而且你说这次公子是中了套吧？我倒觉得也不是，这人可能就是手痒了，找个理由跟主角干一架，发现打不过了，就说自己冷静下来了。哎，这真是妙啊！本来讲到这里啊，其实公子的事情就说的差不多了。不过在看了最新的实质杂谈后，我惊讶的发现，在他身上竟然还埋了一个大坑，直接放原话给你们看一下。很少有人知道，公子在成为执行官之前是如何获得了这身武器。以及这种争斗不休、追逐战士的个性，他的师承是最危险的秘密，但这位年轻的战士自己却并不完全了解。其实本来我在《角色故事二》中也看到了类似的描述，说是达达利亚自十四岁起便开始涉足战场。怪异的是，似乎他天生便是武技大师，精通各种杀戮的技巧。本来我以为这只是为了吹他的天赋异禀，是个无师自通的练武奇才。现在看来，他其实是有老师的，而且他的师承竟然用最危险的秘密来描述，可以看出这个老师相当不一般，是愚人众绝对不可饶恕的人物，不然不至于身为愚人众权力顶峰执行官之一的他都会陷入危险的处境。不过仔细想想，谁是愚人众最不能？姑息的人呢？啊，撇开拆家的卢老爷，想来想去呢，也只有那个女人，自称天理维系者的女王。难道公子的老师竟然是女王大人？公子其实是天理一方打入冰神内部的间谍。贵贵，这要是真的，这也太劲爆了，我都把自己说的给吓到了。不过如果不是的话，实在也想不到别人能够符合这个最危险的老师角色了。毕竟愚人众虽说在其他国家各种搞事，但也不是撕破脸皮的程度，彼此之间也是有合作的来往。他的老师如果是别的国家的任何一个人，甚至是深渊方的人，好像也没啥问。问题吧，冰神也不至于这么小心眼。武艺非得在本国学，不然我就弄死你。反正这一波的挖坑让公子这个角色瞬间变得神秘了起来。也不知道这个大坑他们打算怎么填上，我反正是抱着瓜子等着了。好吧，那么本期视频就到这里了。还是一样，祝各位的账号好自为之，不要八十抬举，发发出金，十连满命，人手一个这个神秘的男人。那么我是小新，我们下期再见，拜拜。想看电影吐槽的可以关注苏巴拉西这个精神小伙，想看动画吐槽的可以关注本性二次方这个精神小伙。开心就好，总归还是要好好谈谈价格。砍价砍价砍他妈的，那两千最多了啊！这些钱连原料费都抵不上了。那那那那那那，哎呀。五千，不行不行！哎呀，这二十八个轱辘给他拍亏了。那，哎，七千五怎么说？不行不行，这些钱连原料费都抵不上。八二，讨个吉利八八八八好啊！就按我说的价格，一点儿也不能再少了。我，他收了多少钱啊？三万五减两万一，你妈，他收了我一万四啊！不想说美食的话，脱裤就太可怜了。<笑>看到你能开心就好。派们，原神看板娘，会飞的表情包，吉瓦特大陆第一可爱，以及主角最好的朋友，什么？谁说的备用视频？来来来，你过来，老娘一拳打的你九十年全歪，还有天理吗？还有王法吗？这么可爱也下得去口？要我直接。
车到了，我是高产发家主播。大家好，我是保底都抽歪来，但只有一只克勤的非洲 UP 主小新。虽然派门一直遭受到人们的破坏，但毫无疑问的，大家还是挺喜欢这个角色的。就像我国著名思想家苏巴拉西曾经说过：“世界本没有破坏，爱的入深了便有了破坏。”毕竟谁不喜欢能干的小可爱呢？所以今天我们就来简单的聊聊这个角色吧。作为主角钓鱼钓上来的免费向导，派门可以说是酣畅之了，一路上冒着被吃的风险，陪着主角找亲人，引导着玩家在不同的地区辗转，遇到各式各样的人。乍一看好像没什么。就像是影视作品里边的旁白，镜头外的导演，路边的方向盘，娶老婆的五十万，是不可或缺又与剧情无关的角色。但是在我查阅了相关资料后，不禁眉头一皱，推了推我的眼睛，暗道事情 not so easy。派门这个角色名字取自神秘学书籍《所罗门之钥》一书中的第一部分，无记中记载的所罗门王七十二株魔神，还是排名第九位，至上四柱之一，称号是主天使之王的那位大国。好家伙，这半株吃老虎半的，感情我们玩家才是他的备用食品吧？而且书上还说他是女。女人的面貌，男人的身体，我直接疑惑，还真就这么可爱的，只能是男孩子呗。来，让我看看。不过呢，只是因为名字一样就断定他是个屌炸天的主，未免有点过于草率。也许只是凑巧呢，对不对？国外叫耶稣的也都是一抓一大把的嘛。制作组或许只是因为派门派门的叫起来很顺口，或者是在考虑什么名字的时候，碰巧在肯德基买了个菠萝派，准备要吃的时候，突然发觉，哎，这个派好像还挺萌的，舍不得吃，当备用食品带在身上，所以取了派门这个名字也不是没有可能，是不是？好像再说下去，我自己都快信了。当然，制作组的命名应该是不会这么随便的，证据就在于《原神》里面那些元素神的名字。首先最熟悉的就是这位躺在阿帕池里的爷，他的原名并不叫 Windy， 这是他原本。的模样也不是这个样子，他的名字和外貌都是借用那位他憧憬的少年。就像我虽然叫小新，但对外的名字呢，就是彭于晏、上海分宴一样，和主演差的八九不离十。温蒂的本名叫做巴巴托斯，与所罗门王七十二柱魔神排名第八位的魔神巴尔巴托斯对应。书中对他形象的描述是头戴圆亮帽、身披灰斗篷的射手形象。你看绿帽子、灰斗篷，是不是完全一致？还有书中所说巴巴托斯的特殊能力是赋予召唤者通晓动物语言的能力。这一剧情里，他能和龙对话也是不谋而合。除了温蒂，还有。守护璃月港的阎神，就是那位被璃月人民称呼为阎王爷，结果一出场就去见阎王爷的阎王帝君。不过据说是炸死，究竟是怎么回事呢？还要看后面的主线发展。所以最菜的神还是你爸爸托斯，也许他的原名是莫拉克斯，对应了七十二柱魔神中排名第二十一位的莫拉格斯。书中的描述说他是一个人面的公牛，擅长天文学以及各种自然科学，可以使人智慧，能甄别草药和宝石。虽然形象上和他刚钻出来就变成遗体的形象不是很吻合，但是后面剧情也提到了这些元素神各。个都会七十二变，谁还不是个孙猴子呢？虽然从目前 PC 版来看，其他元素神的名字和形象还没有公布，但他们的原型都是取自所罗门七十二柱魔神，这一点应该是没跑了。那么问题来了，巴巴托斯、摩拉克斯，他们俩都是神明，所以才有资格被冠以魔神之名。可这个备用食品他凭什么呀？还被赋予了魔神的顶端四位之一中的派门之名。敢这么命名，说明什么？说明派门的身份应该相当不一般，起码是高于元素神的存在。以此为搜索条件来找与他定位相似的人物的话，那就只有。有那一位了。游戏一开始从隔壁奔奔奔片场过来打工，自称是天理维系者的女王。那么派门和女王又是什么关系呢？游戏介绍里有这么一句话：维系者正在死去，创造者尚未到来。会不会是女王像凤凰一样涅槃重生呢？而现在派门正是她重生后的幼年形态。仔细看的话，如果去掉女王后面的长发，还真就跟派门现在的发型差不多。还有她脖子上的和派门头发上出现的黑色原始图案，以及脖子上的金圈圈和派门头上的皇冠，也有些像。死这么看来的话，答案就只有一个了。女王她也是应急食品，好吧，想想应该也不会是。但你说派门是女王的幼年体，这似乎更加扯，性格差距也忒大了吧？只能用失忆来解释。不过派门从来没有提起过自己有失忆，相反，他不仅不像是个失忆的人，甚至像是一个知道很多内幕、有所预谋的人。身上有两个很大的疑点，第一个疑点是他追随主角的原因，他的解释是溺水时被主角救了上来，所以要报答他。但是派。这玩意儿明明会飞呀，怎么会溺水呢？是天气太热下海洗澡的时候被浪卷走了，还是被 QQ 人抓去当菜洗的时候给冲走了？显然都不是。最大的可能性就是他演出自己溺水的假象，以此来接近主角。这么一想呢，我就是重新看了看和派门见面时候的录像，他的表现果然有些蹊跷。再说他是在溺水被主角吊上来时，这个视线就移开了，而且左手一副想要挠鼻子的模样。不过因为他没有鼻子，结果挠鼻未遂挠了下脸蛋。你看这里哪里像是在诉说对方救了自己一命？这分明像是。开学时跟老师说没有带作业的你。第二个疑点是主角的能力获取方面，别的人物智能介绍都挺正常的，反应人。
人物的性格或者是意志什么的，只有主角的技能介绍不一样，全都是跟派门扯犊子扯出来的。什么掌握无形的风就掌握了风握剑，研究蝴蝶阵翅就会掌握了龙卷风。那你们一起看场球球人战斗，是不是还能掌握火之神神乐啊？反正这个所谓的研究和讨论派门占了几层，就跟马云和我家一起是首富一样，明眼人都知道。那么问题来了，派门这么一步步的指引着主角前进，帮助他成长的目的究竟是什么呢？解释有可能是这样：要知道，原神的世界是有着七大国家的，对应着七种元素。不过呢，在很久以前，除了这七国，还有一个名叫坎瑞亚的地下王国，它发展迅速，有着先进的科技技术，在大陆盛行一时，是当时最强大的国家。然而不知道为何，这个国家突然遭遇了一场灭顶之灾，人民被扭曲成了怪物，王国沦为了魔物的温床。然而这一切并非是由他们咎由自取，或者是单纯的意外。这一物染血的骑士道上描述了这样一个骑士的故事：他一生致力于斩杀魔物，可当他来到了世界之底，了解了魔物的起源的故事时，他的思想转变了。伟大的古国被降下了不义的惩罚，伟大的古国子民被歪曲成了怪物。我的骑士道岂能容忍此等不公？若深渊是他的名，我便效忠深渊。结合官方给出的 P V， 妹妹银跪倒在残破的大地面前，血红的方块串联呈现，直通深渊。这一切很明显与天理脱不了干系。不过这些又跟派门又有什么关系呢？其实凯瑞亚覆灭之后，他的人民并没有死绝，像 Q Q 人和深渊法师曾经都是这个王国的子民，前者智力退化到了极其低下的程度，不会使用科技和魔法，与野蛮人无异；而后者则拥有相当的智慧，保留着过去凯瑞亚的记忆，会使用元素魔法，并且和派门一样，也可以在空中漂浮飞行，个头呢也差不多。由此可以看出，派门与凯瑞亚王国绝对有着非常密切的关系，结合一个国家对应一位神明的关系，我大胆的猜测，派门极有可能是过去凯瑞亚。王国所信奉的神明，即使不是，也是与之有相关密切关系的角色。而主角兄妹就应该是卡瑞亚王国国王的子女，在国家被天理即将毁灭之时，将年幼的兄妹俩送了出去，准确的说是送出了这个世界。所以哥哥或妹妹的黑化，极有可能是深渊法师通过某种技术，让他看到了自己曾经的国家被摧毁，亲人被变成怪物。他的目的是向天理复仇，而派门的目的则是去引导哥哥或妹妹，将卡瑞亚王国解除诅咒，人民恢复原样，去改变天理这一层。在，而不是去颠覆它，好吧。总之，以上这些都是我的个人猜想了。毕竟《原神》的剧情和背景还甚至埋了不少坑没有填完。官方的 PV 也是老谜语人了，说一半藏一半的。我可以看出，《原神》的编剧和文案是真的下了不少心思的。人物角色个性鲜明，讨人喜欢，各种伏笔呢也是相当吊人胃口，甚至连个应急食品都已经投入了这么大的精力。看似朴实无华，其实内藏玄机，妙，实在是妙。最主要是有很多很多的背景以及设定都藏在了物品的介绍里，甚至是一些书籍。有兴趣的同学啊，可以仔细去翻翻。千言万语汇成一句话，你赶紧更新地图吧！看到最新 PV 画的那个又像又圆的大饼，我手里的薯条已经不香了。那么本期视频就到这里啦！如果有观众大佬还有什么想看的角色解说，欢迎弹幕或者评论区留言哦。还要偷偷告诉大家一个秘密，关注加点赞就能加速 UP 更新哦。我们下期再见啦，拜拜！温迪原名巴巴托斯，原神中的风之神，虽然形象看着挺正经，不过据说是个老色皮。在他的支线任务的最后，如果在他旁边切换女性角色，他就会。Nice game 的。看着转头的速度，结合我的亲身经历，起码得有五十年色灵。不过比较奇怪的是，他对香菱、芭芭拉和可爱的老子无动于衷，但是对雷泽却很感兴趣。你这叉 P 系统有点奇怪啊，老哥。虽然听着是不是有点扯，但从理论上来说，他们是有可能凑一起的。要知道，原神里边的神个个都能随地的大小便，可男可女可秀级，一个人就能胜任整个后宫团，简直是我们这些死宅梦寐以求的存在。只要选择了他，以后再也不用换老婆了，让他变就是，甚至还能整点邪魔外道，让他变成自己的模样，弄出我取我自己的惊天操作，怎么样？是不是很心动了啊？至于怎么把他从游戏里弄出来的啊，这个问题就比较复杂了，其中涉及了太多的利益，我只能说懂的都懂啊，不懂的去问弹幕大神，他们懂。虽说他可以七十二变，甚至还拥有和动物沟通的能力，乍一看、啊，嗯，蛮厉害的。但是作为神，他实在是太拉胯了。神这个名词在我的眼里就应该是超越常规的存在，实力不说是无敌，起码也得是天花板上的一块板吧。举手投足天崩地裂，那都是小意思。记得上一款玩过有神的游戏就是 FF 十五，游戏剧情呢是有些争议，但里面的神真的是三十六 D 无死角的帅，每一位出手都是毁天灭地、狂炫酷拽、屌炸天，给玩家一种只要他来了问题就解决了的安心感。反观我方的这位巴巴托斯，他被揍的那个剧情都快成名场面了。冰神派了一个大妹子来偷家，这个大妹子还只是他十一位包工头的第八位，结果一巴掌下去人就不行了，甚至心窝子都被人掏出来了。你说派门变成速冻食品被刮飞，这个可以理解，毕竟没有人会指望他。主角被两个小怪摁在地上，勉强也说得过去，毕竟是偷袭嘛。我大意了啊，没有闪。
，但你一个封神被别的神的打工仔吊着打，这也尼玛太离谱了吧？虽说人家是借了神的力量，但你就是神本身啊，也不至于毫无还手的余地吧？要是你不告诉我他是封神，这一身绿油油的，我都怀疑他是菜神。不过通过官方 PV， 我们终将重逢里妹妹和深渊法师的对话可以得知，他其实是油底牌的。这里的重新带怪，从官方漫画来看的话，应该就是他的这个神形态，跟平时划水的形象简直判若两人。虽然没能看出自身战斗力，但这辅助能力绝对是神仙级别了。本来还只能跟 QQ 人打的难舍难分的大妹子，被上了 buff 后，直接一刀重创了魔龙。你要劈女装大佬恐怖如斯，你要是平时也能这样，我还造劈一个佛跳墙。不过当时看到这里，我就很疑惑了，既然他有力量，为啥被暴打的时候不用呢？像漫画里一样，给可爱的老子上个 buff， 至于被这么欺负吗？出于好奇，我去认真的查找了一下这个角色的相关资料，没想到竟然有了些耐人寻味的发现。建议各位观众老爷，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。当然，我只是建议，他的故事得从两千六百年前说起，那时提瓦特大陆跟战国时期一样，一堆魔神要决出个战国七雄，七雄是啥呢？你们大概也能猜得到，就是七个元素神的神作，当时争夺封神之位的是龙卷的魔神迭卡拉比安和北风狼王安德留斯。安德留斯就是咱们揍的那条狼 BOSS， 不过、啊、那个是他的灵魂。这两魔神的战斗最终以迭卡的胜利画上了句号，以神的姿态统治着门德。那此时的巴巴托斯在干嘛呢？这时候啊，他其实连个魔神都不是，只是个小小的元素精灵，跟神位八竿子打不到一块去。不过呢，契机出现了，门德城的人们对这个统治着他们的魔神相当不满。迭卡想要在乱世中保护自己的人民，但他选择的方式是用飓风把门德围个水泄不通，不见天日。安全是安全了，但人们完全没有自由可言，又不敢去跟魔神掰扯掰扯，让他换种方法。而这时，巴巴托斯认识了那位少年。少年生在魔神统治后的门德，他爱弹琴，爱诗歌，十分向往歌词里描绘的外面的世界，渴望看到蓝天，见到翱翔的飞鸟，更渴望着自由。于是他向巴巴托斯发出邀请，去推翻暴君的统治。门德的人们也纷纷加入，一场人与神的战争打响了。最终，魔神陨没，高塔崩塌，成为了现在看到的丰隆废墟。而少年也死在了那场斗争中。在救神死去的一瞬间，一股强大的力量就涌入了巴巴托斯的体内，他成为了新的封神。为了替少年实现他的愿望，他便用这新的力量变成了少年的模样，去替少年看看这个美丽的世界。于是，再用神力帮人们建造了一个新的蒙德城，也就是现在的这个蒙德城后，他便远走荒野，没了音讯。等巴巴托斯再次回到蒙德城，已经是建成一千六百年以后。当时的蒙德被一个长得有点像王雷为首的贵族统治，贵族们压榨民众，为非作歹，人们再次失去了自由。于是巴巴托斯。是阿巴，这时候应该叫温迪，他就帮助了一名叫做温妮莎的妹子推翻了贵族的统治。在这之后，温妮莎成为了门德城的城主，并且建立了西风骑士团。在一切处理妥当之后，温妮莎作为风之契约者，前往了原神里一个非常神秘的地方——天空岛。不光在漫画中提到了他，甚至在游戏中你也能找到他的存在。但目前对他了解知之甚少，只知道那是神居住的地方。其实当我知道这个天空岛的存在时，首先想到的就是游戏的载入动画，拍出什么异次元空间的可能性。这绝对就是所谓的天。空岛了，也就是主角兄妹和女王战斗的地方。在登上天空岛之前，温妮莎询问温迪是不是登上了天空岛就能成为神。温迪沉默了一下，并没有直接回答这个问题，而是跟他讲了个故事，说是很久很久以前，盘古的血液化作江河，普鲁莎的身体滋养了众生，伊米尔的脑髓成为了云海，给这个世界带来了生机。说了这些莫名其妙的话后，温妮莎便进入了天空岛。随着大门关闭，一缕像是灵魂的青烟化成了孤鹰飞了出来。千年之后，看到飞鹰的温迪告诉我们主角，这是。温妮莎在守望着门德，至此，温迪的故事就算讲完了。不知道你们听完是什么感受？我感觉好像明白了一些东西，但又多了更多的疑惑。之前我以为只有魔神能够成为神，但巴巴托斯原本只是个元素精灵。角色故事三上也说，当时他并无魔神之格，但却在旧神死去的瞬间获得了神力，取而代之成为了风神。难道说这些元素神也跟巫妖王一样，必须得有一位？那这样的话，死去的草神怎么算？在《圣遗物套装翠绿之影》的十之沙部件中有这样描述到：自从古国灾厄降临，草木就不再开口，因为司长草木的神也在灾。恶中一同死去了。这里的古国指的是已经覆灭的凯瑞亚王国。上期在说派门的时候，我猜他可能是古国的神，没想到打脸来的竟然这么快。古国的神应该是草神，在灾难来临之时，即使是元素神也没能幸免，随凯瑞亚一起走向了末路。由此看来，我想我应该是梳理出了元素神是个怎么样的存在了。要知道，七个元素神被统称为城市的七执政，说白了其实就是七个打工仔，服务于天空岛上更高一层的神明。下面的国家相当于神开的分店，那元素神就相当于分店长。
这样的存在，只要电还在，分店长走一个就给他换一个，但电钥匙都不在了，也就没分店长存在的必要了。但我比较好奇的是，天空岛上的神的目的究竟是什么？拥有神之眼的人都是被神选中的人，他们都是拥有前往天空岛成为神资格的人，也就是所谓的元神。剧情里有个叫白竹的人，他拥有的是草属性的神之眼。既然草神不在了，那选中他的神又是谁呢？为什么要让他们前往天空岛呢？这让我想起温迪讲的那个故事：三个原初之人的血、身体、脑髓，给这个世界带来了生机。有人分别的最后，他不可能会说一些毫无意义的废话。温妮莎进入天空岛后再也没有回来，莫非登上了天空岛就是以自己的躯体作为柴薪，去给这个世界维系活力？我不由得又想到了那句话：维系者正在死去，创造者尚未到来。这里的维系者可能指的并不是女王，而是像温妮莎这样献上了自己生命的前人，像是侦察骑士创始人，也就是安博的祖父，不辞而别。西风骑士团的团长法尔加远征未归，可怜的父母把他托付给了西风骑士团后也无了音讯。这些人最后的行踪都十分可疑。如果我的猜想成立的话，这一切就有点像黑魂三的背景故事了。原初之火越来越微弱，即将熄灭，一代又一代的不死人通过燃烧自己的方式让火焰维系下去。可即使这样，也无法改变火焰终将熄灭的结局。与黑魂不同，我想原神的故事可能是提供了一个解决方案，那就是创造者。旧的火焰即将燃尽，那便去点燃新的火焰。虽然方法不清楚，但作为不需要神之眼就能驱使所有元素的主角，无疑是最适合的人选。至于结局是要主角。牺牲自己还是寻找到了别的方法，那就不知道了。总而言之，跟上期一样，以上这些都是我查阅资料后的猜想。你们信不信我，我不知道，反正我是把自己给扯信了。信了的观众麻烦把爷信了打在公屏上，这样后面被打脸的也有个伴儿。那么我是小新，我们下期再见，拜拜。想看电影吐槽的可以关注苏巴拉西这个精神小伙，想看动画吐槽的可以关注本性二次方这个精神小伙。和平的礼乐，突遭魔神袭击。昔日的炎神不知在何处挂机，宇宙传送来袭，工具人们奋勇迎敌。礼乐无仙虽然各显神通，可惜一波操作还是没啥卵用。礼乐士兵们则更是没用，打的时候不见一个，跑的时候窜出一堆。眼看这一个两个都靠不住，咱们的凝光眼神决绝，果断抛弃了自己心爱的痊愈阁，一掷千金。在牛顿欣慰的注视下，痊愈阁化作了一颗朴实无华的核弹，为礼乐带来了和平。以上就是原神主线最后部分的大致内容了。大家早就通。通过预告得知痊愈阁要被毁，但这波操作还是让我觉得太过突然了。而且痊愈阁作为凝光第二重视的东西，就这么没了，他的反应总让我觉得也太过平淡了。也许是因为有钱人的矜持呢，我不是很懂。但这还是让我萌生了一个想法：有没有可能这样的结局其实都在凝光的计划之中，而这一切都是他布下的一个局？因为对凝光来说，最不缺的就是钱了。他的财富放眼整个提瓦特大陆都没有几个敌手，相比较他的损失，获得的利益可就太大了。元神退位之后，七星将成为离月的主人。本来七星中最有生望的就是凝光，尤其是这次讨伐行动，他更是深居首功，还搭上了连钟离都知道对凝光有多重要的群玉阁，明星可谓是收割到爆炸。反观七大七星，有五个居然在这种时刻都没有来，唯一来了的客勤呢，也只是斩尽牛杂，跟杂鱼怪击了加剑。眼看同事一个能打的都没有，凝光成为离月的实际掌权者也是大势所趋。他还恰巧就是炎元素，我甚至觉得炎神要是真死了，下任炎神铁定都是他了。既然这结果对凝光如此有利，那么他在暗中推波助澜也就能说得过去了。我觉得很。有可能凝光从一开始就知道燕神并没有死，在倾斜点仪上，阎王爷的躯体从天而降，不省人事。这时候可以看出凝光他也是被吓到了的。不过观察了一会儿后，他便得出结论，说是帝君遇害，要封锁全场。之后便是主角逃跑，并被公子解围，也算是整个事件的万恶之源。关于这里呢，有个疑点，一个就是路线人所说，在倾斜点仪上怎么会有人能够行刺阎王爷，而且怎么会把嫌疑推到现场的民众身上？与混子神巴巴托斯不同，阎王帝君始终都没有放弃过自己的神力，连公子都不。相信凡人有本事能做出这种事，身为七星之一的凝光更是不可能不了解。如果硬要说现场不是凡人，那就只有主角了。但凝光完全可以拦住，问个究竟啊！要知道他其实是认识主角的，在全运阁上他就坦白自己从主角刚踏入礼乐的第一天就派遣了眼线，说明在主角还在门德的时候他就开始关注了。即使阎王爷这事与主角无关，关注的人到了眼前都不拦下来问问的吗？你要说连眼线都派了还不知道长什么样，我是不信的。而且就算不知道长啥样，看到旁边飞着这么大只的派门。也能猜出个大概吧？你看看这周遭的吃瓜群众，就这俩最显眼，不找他们你找谁？手下的眼睛瞎了，你也瞎了吗？所以我想，很有可能在那短暂的思考时间中，凝光就已经大致看穿了阎王爷的假死和他的意图，因为事先通过情报网就已经得知公子就在附近，他就决定刻意的制造他们接触的机会来把事情闹大，反正事闹得越大，对他越有利。而且有阎王爷兜底，也不怕闹到不可收拾的地步，是不是看似很离谱？但从说书人对凝光的描述中可以看出，凝光有着超高效级的分析能力，在他的全域。
哥的墙上，他的心腹只用把密密麻麻的情报往墙上一贴，在贴完前他就能得出答案，可见他的分析能力有多么可怕。此时小学生见了都得喊一声大姐。你要说这样的他没有想到阎王爷是装死，我反而才不信。在放任主角离开后，宁王便一直格外注意他的行动。在这期间，我想他可能得知了钟离就是调皮的阎王爷，因为他的秘书甘雨与主角的两次碰面都是在挑钟离在场的时候。我想不仅第一次就是宁王指派的，第二次很有可能也是他安排的，不然这也太巧了吧？刚好就要在钟离找野生琉璃百合的时候，他的秘书也刚好没事的跑到那里看看花，还十分巧合的在路上见到了一朵几乎绝迹了的野生琉璃百合。不想着保护珍稀物种，顺势就唱着小丑把它给摘了，戴在身上。哎呀，你说这不巧了吗？而且第二次见面，派门发现甘雨的气质完全不一样了，估计是他在这时候也知道了钟离就是阎王帝君，所以在派门指出自己忘了说重要信息的时候，他神色都变了，因为他代表的就是宁光的形象，尤其是上次他的身份是宁光的代言人，他的疏忽就会让人质疑宁光的实力。不然你说这事情都已经发生过有段时间了，也就是让主角稍微多跑点路而已。他的任务是达成了的，正常的反应不应该是道个歉吗？怎么也不至于有完蛋了的感慨吧？整的就像是主人吩咐的任务搞砸了一样，让我觉得很奇怪。并且在主角将要去黄金屋的时候，钟离因为被告知往生堂出了问题被支走，这时机明显也过于巧合了。往生堂开的好好的，不可能有刁民作祟。钟离是愚人中的客人，所以也不可能是愚人中搞的鬼。那唯一可能的就是宁光的暗箱操作了。毕竟要是钟离跟主角一起去黄金屋，公子想搞的事儿铁定黄了。而且可以看出，宁光在这重要的关头，明知道愚人中会有所行动，关键的黄金屋竟然只派了两个小兵看守。别说这是愚人中了，一窝球球人都能把你龙体给劫了，好吧？再加上这么关键的龙体不藏在自己触手可及的全域阁，而是藏到这么偏远难以支援的地方，这真的是有一点想要好好守护的样子吗？比起以上的这些疑点，宁光用隐晦的方法让主角去跟复制百无禁忌录的愚人众干架，反而让我觉得是为了补充设定而强行安排的。因为实在想不明白这样做的目的是什么。如果是为了让他妨碍公子的计划，直接拜托他去把黄金屋守了不就行了？如果不想的话，干嘛要让他去和愚人众战斗？让主角知道他们在复制百无禁忌录有什么意义吗？主要是整不明白。好吧，以上的这些呢，就是我的猜想了。因为最近刚玩了弹丸论破 V 三，看谁都像是嫌疑人。不过即使这一切真的是宁光暗中安排，那其实也无妨，反而说明他真的是一个相当。有能力的人，黎月在他的手下也一定能走向新的高度。他曾经和主角说过，自己的全域阁终有一天会成为遮蔽七国的存在。以他的性格，绝不会说空话。现在全域阁毁了，那说明从一开始就不是想用全域阁的体积来遮蔽七国，而是想通过全域阁这件事情把他的名声带向七国。现在他做到了这第一步，所以隔壁的杜鸦呢，也别觉得自己和宁光是同病相怜。你的海岛别墅那是真没了，但人家那是深谋远虑。过个不久，等主角把天空城打下了，没准就送给宁光当补偿了。那本期视频就到此为止。为了这期，我来来回回把主线支线看了十几遍，找蛛丝马迹。你真的不考虑点一下关注按钮，鼓励一下这头勤劳的母猪阿胖吗？已经点过的朋友呢，可以点下大拇指来鼓励一下。我是小新，我们下期再见啦，拜拜！想看电影吐槽的，可以关注苏巴拉西这个精神小伙；想看动画吐槽的，可以关注本性二次方这个精神小伙。